buang angin ke publik bau tidak sedap Andi Arif kian menyebar ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti lagu lama yang terus-menerus didaur ulang, Adi Arief kembali merasakan taktik usangnya terkait konflik mereka dengan advokat kondang Yusril Izzah Bahidra. Ibarat burung hutan yang saling beradu merdu, kini Andi mengaku punya bukti kalau ketum PBB itu pernah menawarkan bayaran 100 miliar sebagai bayaran baginya. Mungkin dari sisi profesi tawaran itu sah-sah saja diajukan oleh seorang advokat. Namun jika ditelik dari sisi etika, tentu akan mencoreng citra diri Yusril. Begitulah kira-kira barangkali cara pandang Andi Arief. Sekalian saja kita uji keterangan Andi ini berdasarkan rekam jejaknya sendiri. Kita sering mendapatkan berita kontroversial tentang sosok satu ini. Ketika Pilpres tahun 2019 berjalan, dia pernah menggulirkan isu bahwa Sandiaga Uno telah membayar mahar kepada PKS dan PAN agar menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sebagaimana pengakuannya kali ini, Andi waktu itu juga mengklaim dirinya punya bukti bahwa tudingannya mengandung kebenaran. Dan ketika dituntut meminta maaf, dirinya justru meminta balik mereka membuktikan bahwa tudingannya tidak benar. Maka publik tidak boleh terkecoh kedua kali. Jika dahulu dia punya rekam jejak seperti itu, apakah kita akan terjatuh ke lubang yang sama? Boleh jadi taktik usang yang dia pasang itu merupakan cermin bahwa dia beserta para koleganya sudah frustasi. Bagaimana memasang jebakan yang lebih paten ketimbang yang sering dia lakukan selama ini? Jadilah dia terjebak dengan politisasi hoax yang tentu saja semakin lama publik semakin merasa muat. Seandainya para elit partai berlambang mercy itu merasa percaya diri, tentu tidak akan melakukan serangan verbal sekeras itu. Sebagaimana sebelumnya, serangan keras juga diarahkan kepada orang yang sama oleh kader lainnya. Yusri selalu punya jawaban yang tidak kalah menohoknya. Boleh kita nantikan jawaban apa yang akan kita dapatkan dari mantan Menteri Sekretaris Negara di era SBY tersebut? Suatu saat Yusril mengaku kerap dikadali bahkan sejak menjadi pembantu SBY di Kabinet Indonesia Bersatu. Saya sebelum turun, saya sudah diutak-utik, kata Yusril dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Juli 2010 lalu. Yusril kena risafel oleh Presiden SBY tahun 2007. Sangat muskil rasanya menganggap nyanyian Adi Arief sebagai mengandung kebenaran. Karena secara praktis, Yusril tidak terlihat dekat dengan Partai Demokrat sejak kena risafel di Kabinet SBY tersebut. Guna meyakinkan kerenggangan itu, kita juga bisa melihatnya ketika perhelatan Pilpres yang lalu. Yusril memilih mendukung Jokowi, barangkali salah satu penyebabnya karena ada Partai Demokrat di kubu Prabowo Sandi. Selain karena persoalan etika yang sulit kita percaya, ojahan Andi tentang perilaku politik Yusril hampir tidak tampak ketersambungannya dengan rekam jejak pengacara ulung tersebut. Publik tentu mengenal betapa hati-hatinya Yusril menentukan langkah, baik politik maupun hukum. Kematangannya itulah yang menguatkan bahwa Andi Arief memang hanya membuang angin di hadapan publik. Dengan taktik buang angin yang mana tak tampak siapa yang melakukan, namun baunya sangat kental tercium. Barangkali dia berharap publik akan terkesima dan tidak bisa menerima seseorang yang dikenal bersih. Ternyata memiliki citra yang sama buruknya dengan para lawannya sendiri. Hal yang penting kita angkat di sini Partai Demokrat. Belakangan ini memang seperti tempat sampah yang sembarangan barang boleh masuk ke dalamnya. Lihat saja ketika para mantan narapidana seperti tak terlihat celahnya. Dan bahkan menduduki posisi penting di internal partai ini. Tak terkecuali dengan sosok Andi Arief yang pernah dicokok polisi karena mengonsumsi obat-obatan terlarang di kamar hotel bersama seorang wanita pula. Lalu kini dia nekat berhadapan dengan seorang ahli hukum yang dikenal bereputasi tinggi. Maka sangat jelas kelasnya memang jauh berbeda. Semoga saja dia secara perlahan mulai menyadari tidak ada gunanya melakukan langkah berlebihan. Karena jika terus dipertontonkan, hanya akan menambah jejak keburukannya terlihat jelas. Atau barangkali memang demikianlah cara Partai Demokrat menghadapi lawan tangguh. Karena jika dihadapi oleh kaliber yang sama tingginya, mereka menganggap lawannya akan semakin jemawa. Maka mereka sudah merasa cukup jika yang maju sebagai pion adalah sosok sekelas Andi Arief. Kalaupun dia tetap tidak mendapatkan hasil, publik tidak akan menganggapnya sebagai hal yang memalukan. Politisi Partai Demokrat Rahlan Nasyidik menuding Yusril Izza Mahindra menjual keahliannya soal hukum dengan mengatasnamakan demokrasi. Andi Arief bahkan mengungkap Yusril pernah mengajukan penawaran bayaran 100 miliar rupiah untuk memakai jasanya kepada demokrat. Menanggapi hal tersebut, Yusril menyatakan keprihatinannya terkait sikap para politikus demokrat yang terus menyerang pribadinya. Sama seperti foto Pak SBY, saya juga prihatin sama omongan Rahlan, kata Yusril di Jakarta, Rabu 29 September 2021. Namun, Yusril enggan menanggapi banyak soal tuduhan mengajukan bayaran 10 miliar rupiah kepada demokrat untuk memakai jasanya. 
Di PD ada tokoh-tokoh sekali berdoktor Amir Syamsuddin dan dokter Beni Kaharman yang sangat paham masalah hukum. Mengapa DPP PD tidak menyiapkan suatu perlawanan hukum ke Mahkamah Agung? Ayo prasotak dan cari jalan menghadapinya, bukan terak-terak seperti Rahlana Syedik. Dalam pengujian KMA tersebut, saya bertindak profesional sebagai advokat. Saya tidak bertindak secara pribadi. Jadi, bukan sebagai ketua umum PBB, ucapnya. Yusril pun meminta Partai Demokrat menggunakan pikiran yang jernih untuk menghadapi persoalan. Balasan Adi Armando menohok bolehkah Habib Rizik dipukuli dan wajahnya dilumuri kotoran dikutip dari wartaekonomi.co.id Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dosen komunikasi dan juga presenter Cokro TV Adi Armando menyesalkan baginya tokoh yang memberikan pembelaan terhadap aksi Napoleon Bonaparte yang melakukan penganiayaan kepada tersangka penistaan agama MKJ. Ia pun kemudian melontarkan pertanyaan, bolehkah eks petualan FPI Habib Rizik siap dipukuli dan wajahnya dilumuri kotoran karena menghina agama lain? Adapun diketahui Habib Rizik siap saat ini tengah ditahan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan atau progres. Menurutnya, aksi Napoleon Boda Partai yang didukung oleh pihak-pihak orang dekat Habib Rizik seperti Wakil Sekretari Jenderal PAD 12, Novel Bamukmin, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak, pengecer Habib Rizik Aziz Yanwar adalah kejahatan dan kepengacutan. Dia bisa saja marah terhadap KC, tapi sebagai hamba hukum, seharusnya dia sadar bahwa supremasi hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan. Katanya seperti dilansir dalam videonya di Cokro TV pada Sabtu, 25 September 2021. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa MKC sendiri sudah ditahan dan akan diadili sehingga Napoleon tidak perlu menghukum KC dengan tangan sendiri. Karena itu, pihaknya juga mempertanyakan apa yang bisa memberikan pembenaran atas tindakan Napoleon di mata beberapa tokoh Islam, tokoh, dan tokoh masyarakat. Sekarang saya balik misalnya, kalau KC boleh dipukuli Napoleon, Bolehkah Habib Rizik dipukuli dan wajahnya dilumuri kotoran karena ia sangat menghina agama lain? Sementara pendoaan agama adalah kejahatan yang luar biasa, ujarnya. Jawab dia, hal tersebut tidak boleh dilakukan dan itulah yang seharusnya diterapkan dalam kasus KC, tugasnya. Diketahui sebelumnya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, Yusuf Martak memuji sosok Irja Napoleon Boda Parte karena telah memberikan boge mentah ke tersangka penista agama MKC di dalam rumah tahanan negara atau rutan Baris Krim Polri. Yusuf Martak bilang, Napoleon adalah manusia yang dibelah Tuhan untuk memberikan pelajaran kepada tersangka penista agama MKC. Yang mengaku heran Napoleon ternyata berani memberikan pelajaran fisik ke KC, padahal ia selama ini tidak pernah berurusan dengan FPI ataupun Ormas Islam. Dia bukan petinggi ormas yang berjuang bersama mati Islam. Berarti NB, Napoleon Bonaparte adalah manusia pilihan Allah yang Maha Esa, yang sudah dipersiapkan dan menanti di tahanan atas kedak Allah yang Maha Esa. Ujarnya, kabar kantor berita politik Erbel, Minggu 19 September 2021. Lebih lanjut, Yusuf Martak menganggap Napoleon Bonaparte sebagai orang yang beruntung karena telah menjadi sosok pilihan Tuhan. Subhanallah, beruntung sekali NB menjadi orang pilihan Tuhan. Pungkas Yusuf. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.